ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க சார் லிம்ரா ஏன் பிலிப்பைன்ஸ் மக்களும் ப்ரொமோட் பண்ணி தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்புகிறீங்க மற்ற கண்ட்ரிகள்லேருந்து நீ ஏன் வந்து மெடிக்கல் அட்மிஷன்ஸ் வாங்கி கொடுக்கல அப்படின்றாங்க என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன் பிலிப்பைன்ஸ் வந்து லிம்ரா வந்து லாஸ்ட் லெவன் இயர்ஸாக ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் அந்த கண்ட்ரியோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க இன் ஜென்ரலாக வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதியிருப்பீங்க நீட்டில் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்த மார்க் எனக்கு வரல சார் இல்லை தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் இன்னொரு முறை நான் நீட் கோச்சிங் எடுக்கலாம் இருக்கேன் சார் இல்லை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சார் இல்லை ரெண்டு வாட்டி நான் நீட் எழுதிட்டேன் சார் எனக்கு இதுக்கப்புறம் எதிர்பார்த்த மார்க் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மார்க் எனக்கு வரல இல்லை ப்ரைவேட் காலேஜில் கொடுக்குறது வந்து எனக்கு வசதி இல்லை சார் ப்ரைவேட் காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி லேக்ஸ் ருபீஸ் நைன்டி லேக்ஸ் ருபீஸ் வருது இல்லை சில காலேஜில் ஒன் குரோட் அபவ் வருது அவ்வளோ அளவுக்கு எனக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது பட் ஸ்டில் நான் மருத்துவ ஒரு ஆகணும் இல்லை டாக்டர் படிக்கணும் மெடிசன் படிக்கணும் அப்படின்ற மாணவர்களுக்கும் அவங்களோட பெற்றோர் கூட நாங்கள் வந்து லிம்ரா வந்து ஏன் பிலிப்பன்ஸ் அசோசியேஷன் பண்ண ஒட்டிடும் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு வந்து பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் முதல் விஷயம் வந்து மெடிக்கல் அட்மிஷன் பிலிப்பன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ப்ராசஸ் நோ டொனேஷன் இப்போ நீங்கள் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் பிலிப்பன்ஸில் எந்த மெடிக்கல் காலேஜ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலும் சரி அங்கே வந்து டொனேஷன் சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு அமௌண்ட் தனியாக கேட்க மாட்டாங்க ஸோ ஜீரோ டொனேஷன் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் மெடிக்கல் அட்மிஷன்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் அண்ட் நீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக குவாலிஃபை ஆகணும் இது ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா மெடிக்கல் அட்மிஷன்ஸ் நீங்கள் பிலிப்பன்ஸில் உங்களோட மெடிக்கல் காலேஜ் ஃபேவரட் மெடிக்கல் காலேஜ் நீங்கள் அட்மிஷன்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து நார்மலாக வந்து வாங்கிக்கலாம் இது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ஏன் பிலிப்பன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவும் பிலிப்பன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் கிளைமேட்டில் வரும் ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் அப்படின்னு வரும் ஸோ ட்ராபிக்கல் கிளைமேட்டில் வந்து சிமிலர் டிசீஸ் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு வரும் ஸோ டிம் சிமிலர் டிசீஸ் பேட்டர்ன் நம்ம ஊரில் எப்படி நைன்டீன் மெடிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் மருத்துவம் படுக்கிறதுக்கு உதாரணத்துக்கு ஜென்ரல் மெடிசன் பீடியா சர்ஜரி ஆக்சிஜன் கைனக்காலஜி இஎன்டி ஆர்த்தோ இந்த மாதிரி என்னென்ன மெடிசன் நம்ம ஊரில் இருக்கோ இது எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே முழுமே அப்படியே வந்து பிலிப்பன்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ மெடிக்கல் ஸ்டடீஸ் நீங்கள் படிக்கணும்னா ரெண்டு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஒன்று சிமிலர் கிளைமேட் லைக் இன் இந்தியாவில் இருக்க மாதிரி இதே மாதிரி டிராபிக்கல் கிளைமேட் ரெண்டாவது இங்கே இருக்க மாதிரி அதே மாதிரி டிசீஸ் பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இருக்காது மூணாவது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தா இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் மெடிசன் படிக்கணும் உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் அப்படின்ற டிகிரி கொடுப்பாங்க நாலு வருஷம் மருத்துவம் முடிச்சதுக்கப்புறம் பட் பிலிப்பைன்ஸ் நீங்கள் மெடிசன் படித்து டிகிரி வாங்கினா அவங்க எம்டிம்பாங்க அது எம்டி இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு இந்தியன் எம்பிபிஎஸ் நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து பிலிப்பைன்ஸ் முடித்த ஒரு மாணவர் அன்னைக்கு நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் ஒரு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலுக்கு அவர் பதிவு பண்ணுறாருனா அவருக்கு வந்து பிலிப்பைன்ஸ் அவர் எந்த காலேஜில் முடித்தார் அந்த காலேஜ் நேம் டீட்டெயில்ஸ் போட்டு ஈக்குவல் டு எம்பிபிஎஸ்னு போட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அப்போ தெளிவான ஒரு விஷயம் பிலிப்பைன்ஸ் நீங்கள் எம்பி எம் எம்டி டிகிரி வாங்கினாலும் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன வார்ப்பு இல்லை எம்பிபிஎஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டில் கிடைக்கும் இது மூணாவது முக்கியமான விஷயம் நாலாவது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பிலிப்பைன்ஸ் கூட எல்லா மெடிக்கல் காலேஜுக்கும் சொல்லுமா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் மெடிசன் படிக்கணும்னு விரும்புகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும் ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட ரேங்கிங் அந்த யூனிவர்சிட்டியோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி அங்கே படிச்சிருக்காங்க இதை படித்து முடிச்சுக்கணும் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ரெக்கார்டாக எடுத்து பார்த்துக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன ஹாஸ்பிட்டல் ஏன்னா குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸ் மேக்ஸிமம் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன இப்போ உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பெட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெட்ஸ் இல்லை தௌசண்ட் பெட்ஸ் இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் மருத்துவம் பண்ணால் அதிகமான பேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ அதிகமான பேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அவ்வளோ ஒரு உங்களுக்கு கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அண்ட் பிலிப்பைன்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் பேஷன்ஸ் மேலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கா இது ரொம்ப முக்கியமான
டூரிஸ்ட் அதிகமாக விரும்பக்கூடிய ஒரு ஏஷியில் விரும்பக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி பிலிப்பைன்ஸ் அப்படின்ற போதும் அப்போ சேஃப் இல்லாமல் கண்டிப்பாக டூரிஸ்ட்ஸ் நிறைய ட்ராவல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து பிலிப்பைன்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் சிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஃபாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் காஸ்ட் இப்போ பிலிப்பைன்ஸில் நான் வந்து மருத்துவம் படிக்கணும் எனக்கு எவ்வளோ சார் எஸ்டிமேட்டட் காஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு மினிமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து நைன்டீன் லேக்ஸ் ருபீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் இருக்குது டியூஷன் ஃபீஸில் வந்து மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்கள் நிறையா வந்து பார்க்கலாம் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து சைஸ் அவங்களுக்கு சைஸை பொறுத்து சம் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து பார்த்தா மணில இருப்பாங்க சில யூனிவர்சிட்டிஸ் தீபூல் இருப்பாங்க டபோன்ற சிட்டியில் இருப்பாங்க ஸோ உங்களோட பட்ஜெட் தகுந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை சார் எனக்கு டோட்டலாக காஸ்ட் எவ்வளோ சார் ஆகும் நான் பிலிப்பைன்ஸ் வந்து மருத்துவம் முடிச்சுட்டு இருக்கு மினிமம் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் ருபீஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு மெடிக்கல் டிகிரிஸ் வந்து பிலிப்பைன்ஸ் கூட ஒரு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து நீங்கள் மருத்துவம் படிக்கலாம் கம்பேரிட்டிவ்லி இந்தியா இப்போ நீங்கள் இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஒரு ஒரு கோடியில் ஒன்னே கல்வி கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிப்பாங்க ஸ்டில் பிலிப்பைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் பிலிப்பைன்ஸில் வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்க லேர்னிங் பேட்டர்ன் லேர்னிங் பேட்டர்ன் அவங்களோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக மெடிக்கல் டிசைன்ஸ் எப்படி பண்ணிப்பாங்க அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் வந்து அமெரிக்கன் சிலபஸில் டீச் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இங்கே இங்கே லைப்ரரி பார்க்குறீங்க இப்போ லைப்ரரியில் ரெண்டு விதமான லைப்ரரி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ லைப்ரரி ஆக்சஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் ரெகுலர் லைப்ரரி மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸ் இங்கே பிலிப்பைன்ஸில் பார்க்குற ஸ்கூல்ஸ்க்கு லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டிஸ் ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று இ லைப்ரரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரெகுலர் லைப்ரரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் வைடர் ரேஞ்ச் ஆஃப் மெடிக்கல் புக்ஸ் நீங்கள் நிறையா ரெஃபர் பண்ணலாம் இப்போ மெடிசன் படிக்கிறீங்க அனுச்சமி ஃபிசியாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மகாலஜி டெர்மட்டாலஜி எந்த சப்ஜெக்ட்ஸில் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆத்தர்ஸ் புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸஸ் வந்து நீங்கள் நிறையா வந்து பிலிப்பைன்ஸ் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் தே ஹவ் ஆல் திஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் ஜென்ரல் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்கள் பிலிப்பைன்ஸ் செலக்ட் பண்ணி டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்னா டாப் டென்னில் வரக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ் ரேங்கிங் வைஸ் நீங்கள் பார்த்து செலக்ட் பண்ணால் அவங்களோட யூனிவர்சிட்டிஸோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா லேப் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் வெறும் அனுச்சமி லேப் மைக்ரோ பயாலஜி லேப் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அது மாத்திரம் இல்லை அனுச்சமி லேப் வந்து இன்னைக்கு டிஜிட்டல் லேப் வந்துச்சு டிஜிட்டலில் டிஜிட்டல் கேலபஸ் ரெகுலர் அனுச்சமி வந்து ரெகுலர் கேலபஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அது ஒரு பகுதியாக வந்து நீங்கள் வந்து மெடிக்கல் ஸ்டடிஸ் ஃபஸ்ட் இயரில் பண்ணல பண்ண முடியும் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான டிஜிட்டல் அனட்டமி டேபிள் அப்படின்றது இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிலிப்பைன்ஸில் லாஸ்ட் ஒரு செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அவங்க வந்து மெடிக்கல் சிலபஸ் அப்படின்னா குறிப்பாக எவ்ரி சிங்கிள் சப்ஜெக்டை எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சொல்லி அந்த டிஜிட்டலில் வந்து அவங்க டீச் பண்ணுவாங்க அனட்டமி டேபிளில் இது ஒரு பெரிய விஷயம் நீங்கள் மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸ் ஒரு டாப் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸில் இந்த மாதிரி அனட்டமி டேபிள்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் ரெண்டாவது சம் ஆஃப் த ப்ரீமியம் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸ் நீங்கள் பிலிப்பைன்ஸை செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ரீமியம் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸ் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸ் பார்த்து அவங்களுக்கு ஸ்டிமுலேஷன் லேப்ஸ் இருக்கும் சரி நீங்கள் மெடிசன் படிக்கணும் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் நீங்கள் செலவு பண்ணுங்க இல்லை ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ருபீஸ் செலவு பண்ணி இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் நான் செலவு பண்ணுறேன் நான் மெடிசன் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கல சிமுலேஷன் லேப்ஸ் எப்படின்ற மாதிரி பார்க்க முடியும் சிமுலேஷன் லேப்ஸ் எனக்கு என்ன சார் பெனிஃபிட் அப்படின்னா நீங்கள் லைவ் பேஷன்ஸ் பார்க்குற மாதிரி இந்த சிமுலேஷன் லேப்ல வந்து நீங்கள் வந்து பேஷன்ஸ் மேலே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் பேஷன்ஸ் தான் மேனிக்வின்ஸ் மேலே ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் ஸோ எவ்வளோ கலர் அதிகமாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோ கலர் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்போஷர் உதாரணத்துக்கு கார்டியா கரஸ் பேஷண்ட் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஒரு லேடி பேஷண்ட் வந்து டெலிவரிக்கு வராங்க அவங்கள எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல
எங்கே வேணாலும் ஹையர் ஸ்டடிஸ் படிக்க முடியும் இல்லை எங்கே வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணுறது அண்ட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் நீங்கள் ஃபிலிப்பைன்ஸை செலக்ட் பண்ண யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொந்தமாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நம்ம முன்னாடி சொல்ல மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பெட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெட்ஸ் தௌசண்ட் பெட்ஸ் இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணல நம்மளுக்கு வந்து கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயம் அடுத்து நான் நிறைய பேர் கேட்பாங்க சார் ஃபிலிப்பைன்ஸில் வந்து வாங்குற டிகிரி எம்டின்னு கொடுப்பாங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்தியன் எம்பிபிஎஸ் நான் முன்னாடி அந்த இன்டர்வியூ சொல்லியிருப்பேன் பட் அமெரிக்கன் எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இருக்கிறதுனால செவன்டி பர்சன்ட் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இப்போ மருத்துவம் நான் எப்படி சார் படிப்பேன் ஃபிலிப்பைன்ஸில் செவன்டி பர்சன்ட் ப்ராக்டிக்கல் அப்போ உங்களுக்கு கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏ வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணேன் நிறைய பேர் கேட்பாங்க சார் ஃபிலிப்பைன்ஸ் எவ்வளோ வருஷம் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபிலிப்பைன்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் டு யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து வேரியஸ் இருக்கும் பட் இன் ஜென்ரல் சம் ஆஃப் த மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸ் செலக்ட் பண்ணால் உங்களோட பிஎஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க பிஎஸ்ன்றது ஒன் இயர் வந்து நீங்கள் படிக்கணும் ப்ரீ மெடிசன்ஸ் வந்து பிஎஸ் இதை ஏன் கே நான் சார் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபிலிப்பைன்ஸ் வந்து அமெரிக்கன் சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால ஒன் ஒன் இயர் வந்து யூ ஹவ் டு ஸ்டடி பிஎஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு நாலரை வருஷம் உங்களோட ப்ரைமரி மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரைமரி மெடிக்கல் காலேஜ் உங்களோட மெடிசன் ப்ரோக்ராம் வந்து நாலரை வருஷம் இருக்கும் சார் டோட்டலாக ஃபிலிப்பைன்ஸில் படிக்கிற டியூரேஷன் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ப்ரீ மெடிசன் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு அண்ட் தென் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் நிறைய பேருக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கும் நிறைய நெகட்டிவான கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் சார் ஃபிலிப்பைன்ஸில் என் மேட்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியாது அந்த எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப டஃப் உண்மை அது இல்லை தமிழ்நாட்டில் வந்து லிம்ரா இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தொம்பது டாக்டர்ஸ் நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் எல்லா மாணவர்கள் ஃபிலிப்பைன்ஸில் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் மெடிக்கல் ப்ரோசஸ் அது கரெக்டாக பண்ணுறாங்க இதில் ஒரு விஷயம் என்ன இந்த என்மேட் எக்ஸாம் தான் என்ன நேஷ்னல் மெடிக்கல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இது யார் சார் எழுதணும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸில் ப்ரீ மெடிசன் முடிச்சுட்டிங்க மெடிசனுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த எக்ஸாம் வரும் பட் இந்த எக்ஸாம் யாருக்கு கம்பல்சரினா ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கம்பல்சரி எழுதுமா கண்டிப்பாக எழுதணும் பட் ஃபிலிப்பைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பாஸ் பண்ணுறது பார்த்தா மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டாக இருக்கும் பட் ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பா நீங்கள் எந்த ஸ்கூலில் அட்மிஷன் எடுக்கிறீங்க அந்த ஸ்கூலுக்குன்னு சில மினிமம் க்ரைட்டீரியா மார்க் இருக்கும் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அது நீங்கள் அட்மிஷன் எடுக்கக்கூடிய அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து அதை வெரிஃபை பண்ணுங்க என்மேட்டில் எவ்வளோ மினிமம் ஸ்கோர் இருக்கணும் இன்னைக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் என்மேட் ஒன்று ஃபிசிக்கலாகவும் நீங்கள் எழுதலாம் என்மேட்டு ஆன்லைனில் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கல் ஸ்கூல்ஸ் இன் ஃபிலிப்பைன்ஸ் இந்த என்மேட்டுக்கு வந்து கோச்சிங் கொடுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ரஷ்யா போகிறீங்க சைனா போகிறீங்க அங்கே வந்து அவங்க லாங்குவேஜ் நம்ம படிக்கணும் அது ரொம்ப பேருக்கு தெரியவே தெரியும் அவங்க லாங்குவேஜ் நம்ம தனியாக படிக்கணும் அந்த லாங்குவேஜ்க்கு தனியாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் குவாலிஃபை தான் பட் ஃபிலிப்பைன்ஸில் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருந்தால் என்மேட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் மெடிக்கல் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய உங்களோட பிஎஸ்சில் படிக்கிற அதே சப்ஜெக்டை வரக்கூடிய கேள்வி தான் கேட்க போகிறாங்க கம்பல்சரி இது யார் எழுதியிருக்கணும் ஃபிலிப்பைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கணும் கிளியர் பண்ணணும் ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதணுமா கண்டிப்பாக ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்கணும் பட் தெர் இஸ் நோ மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸாக வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன் வந்து நான் ஃபிலிப்பைன்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஃபிலிப்பைன்ஸ் நீங்கள் ஃபோர்த் இயர் மெடிசன் படிச்சுட்ருக்கீங்க அதர் கண்ட்ரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுமா தர்மா நீங்கள் யூஎஸ் எம்பி எக்ஸாம்க்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆகுவீங்க பிளாக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆகுங்க ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் வந்து படிக்க முடியும் இன்றைக்கி நிறையா வந்து பார்த்தா மொபைல் ஆப் வந்துருச்சு ப்ரைவேட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் நிறையா வந்துருச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோச்சிங் கொடுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் மெடிக்கல் எஜுகேஷன்ஸ் வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு பெரிய முக்கியமான அட்வான்டேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து ஏன் ஃபிலிப்பைன்ஸ் வந்து மருத்துவம் படிக்க கன்சிடர் பண்ண ஃபிலிப்பைன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவம் முடிச்சு நீங்கள் திரும்ப இந்தியாவுக்கு வந்தால் இங்கே எழுதக்கூடிய எஃப்எம்ஜி எக்ஸாம் இல்லைன
நிறைய டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் இந்த எக்ஸாம் சின்ன ஷார்ட் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்கள் இந்த எக்ஸாம் வந்து மூணு ஸ்டெப்பில் இருக்கும் ஸ்டெப் ஒன் நீங்கள் ஆன்லைனில் எழுதலாம் ஸ்டெப் டூ அப்படின்றது ரெண்டு உங்களுக்கு டிவைட் ஆகும் ஒன்று வந்து கிளினிக்கல் நாலேஜ் இன்னொரு கிளினிக்கல் சர்ஜரி நீங்கள் கிளினிக்கல் நாலேஜ் கூட அவுட் சைட் யூஎஸ் கூட நீங்கள் ஆன்லைனில் கொடுக்கலாம் பட் கிளினிக்கல் சர்ஜரிக்கு யூ ஹேவ் டு கோ டு யூஎஸ் ஸ்டெப் த்ரீ நீங்கள் அந்த ரெசிடென்ட் டாக்டராக இருக்கல உங்களுக்கு வந்து பெய்ட் இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்கும் அந்த ஸ்டெப் த்ரீ நீங்கள் ஒன் இயரில் முடிக்கல யூ ஆர் ஆல்சோ கேட் ரெஜிஸ்டர்ட் டாக்டர் கூட லைசன்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து ஈஸியாக பண்ணு இது ரெண்டாவது பெரிய கண்ட்ரி நீங்கள் வந்து இன் கேஸ் வந்து நீங்கள் மெடிசன் ஃபிலிப்பைன்ஸ் முடிச்சுட்டு இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் மைக்ரேட் ஆகணும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜாப் யூஎஸ் இந்தியாவில் அடுத்து ரொம்ப பேரோட ஃபேவரட் கண்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தா ஆஸ்ட்ரேலியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் அதோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதணும் ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் பார்த்தா நீங்கள் எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் காமன் இஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் அப்புறம் அந்தந்த கண்ட்ரியோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸ்லைட்லி மாறும் ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் உங்களோட கண்டென்ட் ஸ்டில் ரிலேன்ஸ் ஆஸ்ட்ரேலியன் மெடிக்கல் கவுன்சிலோட எக்ஸாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அந்த கண்ட்ரிக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகலாம் இன் ஜென்ரல் நீங்கள் யாராவது ஆஸ்திரேலியன் வெப்சைட் அவங்க இமிகிரேஷன் சைட்டில் போனால் எவ்ரி இயர் தேர் நீட் மினிமம் எயிட்டீன் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்க ரிக்வயர்ட் பட் அவங்களோட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் டாக்டர்ஸ் நாள் தான் அவங்களோட ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் தட்ஸ் எ ஹியூஜ் டிமாண்ட் அண்ட் வேக்கன் ஃபார் டாக்டர்ஸ் இன் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னொரு கண்ட்ரி அவங்க டெஸ்டினேஷனில் நியூசிலாண்டுக்கு நீங்கள் போகலாம் ப்ளீஸ் வந்து நீங்கள் நியூசிலாண்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு வரும் முடியும் நீங்கள் நியூசிலாண்டில் கூட வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதும் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பேர் வந்து என்ஜிஆர்இஎக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நியூசிலாண்டோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் தலைமை எழுத முடியும் அடுத்து இன்னொரு கண்ட்ரி உங்களுக்கு ஆப்ஷனுக்கு நீங்கள் இன் கேஸ் கனடாவுக்கு போகலாம் கனடா மக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதி அங்கேயே வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கோ இல்லை ஜாப்ஸ்க்கு போக முடியும் அப்போ பிலிப்பைன்ஸில் முடிக்கிற மாணவருக்கு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா அஞ்சு கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் போகலாம் யூ கேன் கம் பேக் டு இந்தியா அன்றைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இல்லை சார் படிச்சுட்டு இருக்கிற வேறு வேறு கண்ட்ரிக்கு போகலாம் உங்களுக்கு அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது யூஎஸ் எம்எல் எழுதலாம் பிளாக் ஆஸ்ட்ரேலியன் மெடிக்கல் கவுன்ஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் நியூசிலாண்டோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கேனடா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் வந்து ஏன் சார் நான் அப்புறம் பேர் படிக்கணும் ஏன் சார் ஃபில் பண்ணி சொல்லுங்கள் இவ்வளோ பேராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் எஜுகேஷன் நம்பர் டூ இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கண்ட்ரி நம்பர் த்ரீ லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் மோஸ்ட் இம்பார்ட் யூ கெட் அ வாஸ்ட் கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி படிக்கலாம் நம்பர் ஃபைவ் அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் கூட ஃபேக்கல்ட்டி லேப் லைப்ரரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அட்வான்டேஜ் நீங்கள் பார்த்துட்டே வரும் மற்ற கண்ட்ரி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி எதுக்கு ஃபிலிப்பைன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோ வந்து லிம்ரா நிறுத்த ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பிடிச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு லைக் பட்டன் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மெடிசன் படிக்கணும் அப்புறம் பேர் படிக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோ வந்து லிம்ரா சந்திக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கூடுதல் டவுட் இருக்குன்னு இந்த நம்பரை பார்ட்டு பண்ணி நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ ஆர் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் எயிட் டபுள் த்ரீ டபுள் த்ரீ இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பயனுள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் லிம்ரா ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு கிவ் த பெஸ்ட் சர்வீஸ் அண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் கைடன்ஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் தோஸ் ஹூ காண்டாக்ட் அஸ் ஃபார் எனி மெடிக்கல் சர்வீஸ் ஆர் மெடிக்கல் அட்மிஷன்ஸ் இன் அப்ரா நம்ம அடுத்து இன்னொரு வீடியோ நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி அண்ட் குட் லக் ஆல் த